ya tumaini kusema na kila msikilizaji tuna tunalo kuulizeni kwa mani kipi ambacho kinakuzuia wewe wa changamoto ambayo unapitia ili kuweza kupata lishe bora ndio mpaka ndama kitu ambacho naenda kuwa tukizungumzia hapa ndani ya studio na nimeshajiunga na wageni watu ndani ya studio ambao tutakuwa tunashirikiana pamoja nao ili kuelewa na kuzungumzia nayo kwa upana tena zaidi kumbuka kwamba naenda kuwa mawazungumzo ambayo yapo wazi kuhakikisha kwa wewe msikilizaji unaweza uliza swali ama kuchangia baada kupitia 0710606799 ama 0710606763 na bila shaka moja kwa moja ningependa tu kuweza kuwatambulisha kwa majina wenyewe wanafuta kwa tunazama ndani ya mazungumzo kikamilifu karibuni sana ndani ya studio tukianza na kutambulisha majina yako ni nani na umetoka eneo gani asante sana uh-huh. kama kawaida uh-huh. kwa majina ni Jenny Wagoikunde naam na nimetoka pande ya Amref Mm-hmm. na mimi ni kama si tv mm-hmm. wa wenzaka na mm-hmm. mm-hmm. wasante sana kwa mkono wangu kulia labda <laughs> yeah mimi bila shaka kwa majina mimi naitwa Pius wa hapo mhm nimetoka upande wa Takwit North nikiwa maeneo ya Kawangware mhm nikiwa kama mwenye anasimamia kikundi hiki cha mm-hmm. CHV yani community health volunteers mm-hmm. wale wa utumwa afya kujitolea mhm huko upande wa Takwit kusini mm-hmm. yes Asante sana. Ningeomba uweze kusaidia mic kidogo kwa sababu mchezaji aweze kukusaidia kukusikiliza vizuri sana sababu ujumbe mkunenda kupitisha bila shaka ni muhimu sana kwa msikilizaji. Ndio hivyo basi msikilizaji ndani asio liko naye Jane ambaye ni sasa ya TV na Ola Waibaka naye pia Pius ambaye ni TV na ndio mambo wa watu ambao tunaenda kuzunguza nao hapa ndani na mazungumzo hayaenda kuwa bora tena zaidi na tumai ya kwangu hapo yamatilia bora tena kwa bora zaidi anaenda kusaidia pale nyumbani na kama sijazunguza lolote ningependa kuweza kucheza kitambulisho cha makala haya msikilizaji ni makala ya tumaini kwa hisani ya CBCC na kama kawaida hapa wale ilikuwa ni kuzuia kuhusiana na topic ya leo ni kwamba ni changamoto zipi wewe kama msikilizaji wangu na nisikiliza unazo pitia katika kupata lishe bora na nimejiunga naye Jane Wangoi na Pius ambao ni wageni ambao tunaenda kwao tunazungumzia nao hapa ndani na tukianza tu kirasmi kabisa labda kuna msikilizaji ambaye anasikiliza na haielewi kama <laughs> watambui lishe bora tukizungumzia ni nini so ningependa Jane uweze kutufanulia tunapozungumzia aswala la lishe bora je ni chakula cha aina gani ningehisi tuanzie hapo Jane Asante sana mm-hmm. Eh, chakula ya, chakula ile msuri ama chakula muhimu mm. ya kulisha watu wako mm-hmm. ni ile chakula mm. iko na ina sote sa balance diet mm-hmm. eh, na maana yake ni mm. kuwe na chakula ya kujenga mwili iwe na chakula ya, ya protein na iwe na chakula ya, ya kuweka gufu kwa kwa mwili mm-hmm. kwa hivyo ni lazima ukipika chakula yako una balance kila kitu ile unayoipata una kwa 
environment unajua unaweza penda kukula chakula msuri lakini ile environment huko haziwezi patikana mm. ama mfuko yako haiwezi kukuruhusu kupata ile malisho bora mm -hmm. kwa hivyo inafaa ile uko naye jua file utakavyoitunza mm -hmm. uhakikisha ya kwamba imekuwa chakula nzuri na imekuwa chakula iko na afya kwa mwili mm -hmm. eh na bila shaka pia labda kwa upande wako tukizungumzia chakula ambacho kinalisha bora tunazungumzia nini haswa Ya yeah, naam kabisa e, kwa vile e, e, vile na naelewa kisha mm -hmm. bora mm -hmm. ni kile chakula ambacho kina maatili ya kutosha ambayo mm -hmm. inaweza kuchenga mwili mm -hmm. ya inasalinda mwili mm -hmm. tena inaweza e, kufanya mm -hmm. e, mwili ikuwe na nguvu ya kulinda e, ma, 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 ma maafa mm -hmm. no, sio maafa me, makonjwa naam ndio tunasema ile protection food ni ile chakula ambayo iko na matili ya katika nuka ikimombo tunasema eh, vitamins mm -hmm. vitamins ni ile ambayo inapea mwili ulinzi naam alafu tuna ile ambayo inapea mwili nguvu yani mm -hmm. starch mm -hmm. mwili kuwe na nguvu alafu kuna ile ambayo inaweza kuchenga mwili mm. ambayo tunasema inapea mwili sasa mwili ichengwe hiyo 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 tuna hiyo ni iko na maatili ya kuchenga mwili mm. mwili kuwe mzuri kwa kulingana na mtasamo wa mwili kulingana na kazi ya mwili ikuwe mzuri na kuna vile vile tena tuna ile maatili ambayo itafanya tena viungo ambavyo viko kwa mwili kama meno vikuwe na nguvu. Mm -hmm. Sasa hii chakula ambayo imepikwa vizuri na imelindwa vizuri. Mm -hmm. Itakuwa na ikuwe na hiyo maatili yote. Kuna sababu chakula unaweza kano chakula iko na maatili lakini tena upishi mm -hmm. unachangia kwa alipo hiyo maatili. Mm -hmm. So inategemea hii chakula imelindwa namna kani ama imepikwa namna kani. Mm -hmm. Ndiyo sasa hata hayo maatili yalindwe vizuri ili mwili ikuwe ifanye kazi kulingana vile ina style mm -hmm. kufanya kazi. Na asante sana Pius kwa ufafanuzi huo. Na labda pengine msikilizaji anaye nisikiliza pia angependa kuelewa unapozungumzia chakula ambacho kina lishe bora. Je, ni chakula kama kipi hiki? Unajua kuna baadhi ya watu tu tumezoea maisha ya utoke pale nje labda upate maeneo ukule, utoke pale nje upate ndizi utie mdomoni, utoke pale nje labda upate kizuri utie mdomoni. Pasipo kuelewa labda hiki ni chakula cha aina gani ambacho kinafua mwili. Kwa hiyo tunapozungumzia chakula ambacho kina na alisha bora tunazungumzia vyakula kama vile uh, gani epius. Ya, yeah, tukirudi sana haswa wacha tuanze kwanza na mtoto mtoko. Mm -hmm. Mtoto mtoko chakula muhimu ambacho kinalisha bora ni masiwa ya mama. Naam. No. Masiwa ya mama e, tayari iko na lishe iko na haya matili yote ambayo tunaongelea kwa mm -hmm. sasa. Eh unapopea mtoto tunadio tunasemekana kwamba mtoto anyonye matiti ya mama eh, mm -hmm. kwa miaka miwili akisha tumia hii matiti kwa miaka kwa miaka miwili e, bahata kama hapo katikati kapo afike miaka miwili tunaweza mm -hmm. kuwa na chakula ambaye tunasema komble kwa 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 komble kwa 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 chakula ya kupost ya kuongezea mm -hmm. hiyo ni chakula ambayo tuna inaweza complement ni chakula ambayo tunaongezea mm -hmm. kwa kwa matiti ya ya, 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 ya mama no. complementary food mm -hmm. sasa hiyo chakula inapewa mtoto baada ya miezi sita mm -hmm. tunaanza na tunampea uchi chakula ambayo iko nyepesi nyepesi tukisonga mm -hmm. lakini tunaimisa kwamba hawa mama ambao wananyonyesha kisha kwamba mtoto asipewe ma, ma, masiwa ya kununua apewe mm -hmm. matiti anyonye matiti ya mama mm -hmm. kwa miaka miwili kwa sababu tayari hiyo matiti yako tayari na lisha kwa hiyo na vyakula vyote mm -hmm. alafu kwa watu wasima tunaongelesha vyakula kama matunda unapokula matunda eh mm -hmm. uku, ukule kitu kama nyama kwa sababu matunda inakupa vitamin mm -hmm. alafu ukuche ukule nyama nyama inakupa protein mm -hmm. alafu kisha kula kitu kama ukali hiyo eh, inakupea starch. Mm -hmm. Sasa hizo vitu unapokula hivyo unaona ina u, kila kitu iko na matili tofauti. Mm -hmm. Usishinde tu unakula unakula unaweza kushinda umekula mandisi, ukuje ukule umekula pale mandisi, ukuje tena ununue pale kitu kama tuseme makato, mm -hmm. ukuje tena ununue kitu kingine pale unaweza kuwa kutembea tena upate tena umenua hapa mandisi unua wakato ukuje ununue tena kitu kama tuseme tena kama ma, matunda tamu ingine yeah. tena ukule mm -hmm. hizo vitu sote unakula tu chakula ambaye ni moja ama mm -hmm. ukule ukali ukule mchele na uendelee hivyo hivyo ukuje tena ukule kitu kama mwoko 
kule kitu kama via stam hiyo mm-hmm. vitu sote zinakupea tu matili moja ambayo ni starch mm-hmm. sasa hapo hiyo haimaanishi uko unasingatia ni shapora mm-hmm. ni shapora haimaanishi ukule ushipe mm-hmm. inamaanisha uchanganye ufanye uchanganuzi wa hizi vyakula tofauti kule matunda ukucha ukule chakula kama ukikula mchele ukuje ukitoka kwa mchele ukule kitu kama supu mm-hmm. ama ukule maharagwe ama ukule nyama hiyo mm-hmm. umechanganya tayari e, e, maatili tatu kwa mwili yako mm-hmm. umeweka ya kuchenga mwili umeweka ya kulinda mwili na tena umeweka ile ya kufanya mwili ikuwe mzuri mm-hmm. so far tunaongea kuhusu chakula lishe bora ni chakula ambayo inalinda mwili wako kwa maatili yote kwa kila aina hiyo inalinda maneno na ugonjwa hiyo inapea mwili nguvu ila ambayo tena inapea mwili kukua kwa hali mzuri kukua ngozi iko mzuri mm-hmm. eh, sasa watu huzahau ana unaona hata kama ni nyama anakula nyama anakula anakunywa subu ambayo yote wenda subu hiyo inatakiwa ni subu hii subu ina kanda lakini yote ni proteini tu anakula anashinda anakula mm-hmm. mwingine naye anakula ukali ashibe kabisa unadhani amekula ukali ama amekula mkali amekula mwoko amekula amekuja ameongeza vitu kama kama vya stam hiyo yote anakula starch mm-hmm. ambazo sasa sio watu waongeleshi kuhusu vitu kama hizo hiyo uwezi kusema mm-hmm. nilishe bora ndio yeah. na masante sana biuse ah, naona ni dakika lakini baada ya saa 5 asubuhi saa za kupokea taarifa za sport alafu baada ya taarifa za sport msikilizaji tutakuwa tunarejea hapa ili kuendeleza mazungumzo yetu kumbuka ni makala ya tumaini leo tukizungumzia ah, changamoto ama muhimu wa kuzingatia lishe bora haya mazungumzo hapo wazi pia unaweza shirikishwa unaweza uliza swali lolote ama ukapiga simu kupitia 0710606 9 6 7 9 9 atakuwa sawa tena zaidi tunatafuta suluhisho na changamoto za jamii maendeleo ndio msingi jo tujadiliane jo tuelewane jo tuweze pamoja jiunge nasi kila alhamisi na upate nafasi ya kujumuika na watangazaji wapendao wataalamu mbalimbali viongozi na wasikilizaji wenzako ili tujiburudishe tujadiliane tuelewane na tuweze pamoja maswala muhimu kuhusu jamii yetu <tos> Shirika la Center for Behavior Change and Communication yani CBCC
chakula haikui tamu ati kwa sababu ya mafuta mm. inakuwa tamu kwa jinsi unavyo chaganya ile chakula yako mm -hmm. ni vitu gani unapika kwa ile chakula ndio ile teradha kwa mfano kama mtoto mdogo wakati unapikia mtoto mdogo mm. ina, e, unajua saa ingine sisi wa mama tunapikaga chakula ya mtoto kado na yetu mm -hmm. lakini inafaa ile chakula unapikia mtoto iwe ni chakula tamu kwa wewe na kwa mtoto Mm. sababu hata kama mtoto hata kuogeresha akwambie chakula kama ni kitamu ama sio kitamu anajua mwenyewe hata hata akikosa kuogea mtoto anajua kujua ile chakula tamu na ile sio tamu kwa hivyo inafaa wakati tunapika weka mafuta kidogo pika chakula tamu sababu mafuta mafuta sio chakula mm -hmm. mafuta tu ni aina moja ya kuweka chakula utamu mm -hmm. eh. asante sana labda kwa kwa abuse Eh, pongezea kwa yale mwenzangu amesema mm -hmm. mafuta swala la mafuta katika chakula mm -hmm. ni swala ambalo mara nyingi sana watu wengi limesababisha madhara makubwa sana aswa yeah. wale ambao wako na magonjwa kama yale ya moyo mm -hmm. na ile ambayo tunasema magonjwa ma ya mshutuko ya pressure mm -hmm. na ile ya sukari vile vile kwa nini tuseme hivyo kulingana na utafiti wa, wa taktari wengi wanapoongea kuhusu swala la mafuta mafuta huenda kwa mwili ukitumia kwa wingi mm. inaenda inasipa mishiba ya ku ya kutembeza tamu mm -hmm. kwa mwili unapo yenapo kolea kwa mwili ya mwanadamu sofa inatakana tena uangalie na mafuta kani ndio nitakana utumia vile mwanzanga amesema mm. ile mafuta ambayo mara nyingi huambia sisi watu kutumia mm -hmm. ni yale mafuta ya cholesterol ya nyaina ile inaitwa cholesterol ile ambayo imeyeyushwa msuri na hata ikiwa hivyo unaweka kiazi mm -hmm. sio weke mafuta baka ionekana utamu wa chakula sio mafuta mm -hmm. utamu wa chakula ni unachangia mapishi na maarifa ambayo umetumia kupika hiyo chakula mm -hmm. na vile vile chakula ambayo iko na matili yote sio mm -hmm. kuweka mafuta mengi kwa chakula ndiyo ionekane chakula mm -hmm. aswa tena hii swala la mafuta hu, huonekana upa, wakati unapika vyakula kama mandasi mm -hmm. unaweza bata mtu mandasi ndiyo ni ina inachukua maile yenye inaitwa deep fry hiyo mm -hmm. unaweka ndani mandasi ndani ya hiyo mafuta mm -hmm. sofa mtu anapopika mandasi unapata mwingine tena anakoroka hiyo unga na mafuta tayari mafuta iko ndani ya kukoroka wakati anakoroka hiyo mm. unga tena anaenda na kuweka kwa mafuta sasa tuna, tunaimiza wale ambao wanapika mandazi wa, wakati wa kukoroka mm -hmm. wasiweke mafuta mingi kama kwa sababu hiyo mandazi inaenda kupikwa kwa maarifa ya, ya kuweka ndani ndio inaitwa kwa kimombo deep fry mm -hmm. unaweka ndani ya hiyo mafuta mm -hmm. sofa usiweke sasa mafuta kwa unga mingi kwa sasa hiyo mandazi itakuwa mafuta tubu sasa inabidi wale watu ambao wako na ukonjwa wa moyo kushuma mshutuko wana hiyo inachangia tena eh, kusababisha hiyo ukonjwa kwa kwenda ama kwenda chuo mm -hmm. kwa sababu ame ameongeza mafuta hiyo mafuta ndani ya mwili ambayo inaenda kuvunika mishipa hiyo sitembeza tamu zile mm -hmm. iposa tunahimiza watu wetu ya kwamba unapofika kwa swala la kutumia mafuta katika upishi hakikisha yeah. unapima haya mafuta ambayo unapiga unatumia kwa upishi wako mm -hmm. ili swala la afya uwe unasingatia pia mm -hmm. kwa ya mara tamu mm -hmm. yes na labda wale wazazi ambao wako na watoto pale nyumbani ten uh, na mtoto akiwa pale nyumbani mtoto mchanga ama mtoto mdogo ile unamazoea yake ya kumlisha mtoto chakula kimoja wakati mmoja baada ya mwingine yani unamlisha leo unamlisha kesho kesho kutwa hiyo inaweza changia vipi katika kuhakikisha kwamba inazorosha uh, afya mtoto asanti sana wakati nimesema tena wakati unapikia mtoto mm. chuga zile vitu unapika mm -hmm. isije ikawa ni kitu moja unapikia mtoto inakosa saa ingine marasmus kwa siyako mm -hmm. sababu kwa siyako na marasmus inakujaga sana na ile kutochuga chakula ile unatumia kwa hivyo lazima uchuge mtoto yako mweke vitu ambavyo sitamsaidia kwa mwili mm. na mtoto si lazima umweke mafuta kwa chakula sasa ingine unaweza tumia unachemsha chakula ya mtoto vizuri sana unachanganya carrot viazi sukuma spinach kama dis moja ile bichi yani na, 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 na marenge pia unaweka inakuwa eh, chakula kitamu hata ukiiona kwa kwa macho yako mm. sababu mtoto ana hata yeye mwenyewe anahisi kile kitu kibaya na kile msumbu mm -hmm. ni vile hawezi hana uwezo wa kuogea mm -hmm.
tena pia usimpee chakula leo ile ulimpea jana usimpe kesho mm-hmm. jaribu kumbadilishia chakula na pia na, na dio maana pia ulide afya yake unapopea mtoto chakula moja haiwezi kumsaidia kwa mwili na dio unakuta watoto wengine wakipelekwa kwa kilini kunakuta wamefika mahali mpaka wama, wanapewa proper nuts mhm ati dio mtoto wanyonye hizi au kese nini sababu we uko na akili na una ma, uh, uh, uko na chakula yote imeku imekusikira kwa mfano kwa masoko wacha kufika mahali unapewa proper nuts dio immune ya mtoto yako ibuye mm-hmm. we mwenyewe tuuza mtoto wako mlise vizuri hata ukimpeleka kwa kliniki kwa unakuta hata daktari mwenyewe anafurahi ana mm-hmm. kwa sababu madaktari hawafurahi wakati tunapo tunapio kaa kwa kwa, kwa kutolinzi kwa kutochuga miili yetu kuligana na ile chakula tunatumia mm-hmm. sababu the more ninatumia pua diet dio ninapea daktari kasi gumu wakati wakati mimi niko mgojo sababu the, the way the way niko chini kwa immune dio nitachukua muda hata nikigojeka kupona mimi mwenyewe kwa hivyo chuga mtoto chuga we mwenyewe jichuge kiafya kula msuri dio hata usuie magojo sababu the more unakula msuri magojo ikina iwezi pata wewe mm-hmm. hata ukipatikana na magojo haita haita siti sana kwa mwili wako eh yeah. mama asante sana labda kwako bius kuna changamoto zipi katika mzazi kuendelea kupea mtoto chakula kimoja tu kila wakati Yes, yeah, naam kabisa mtoto ni kiumbe ambacho kinahitaji ulinzi eh, bora kabisa mm-hmm. wakati unaposingatia mambo na dishe bora. Mm-hmm. Kwa sababu huyu ni mtu kumbuka ambaye viungo zake zinataka kukua. Mm-hmm. Na zinahitaji ni kama mumea ambao unahitaji uwekwe matili ma tofauti uweke mbolea mwakilia mbolea upaniliwe mm-hmm. ndio sasa ikuje shike ni tofauti na sisi sasa watu ambao tumekoma kiviungo wetu ni tofauti ambazo tayari kuna maatili ambayo tayari tumepokea sasa mtoto tunapoongelea swala la lishe bora kwa mtoto aswa niliongea hapo awali kwamba mm-hmm. yafaa tuanze na ile matiti ya mama ambayo tulisema priest feeding mm-hmm. mtoto anapopata hayo tayari tunamisa na madaktari kwamba hayo matiti ya mama masiwa ya mama iko tayari na hayo matili yote na licha hayo kama mtoto anaongezewa hicho chakula ambacho tunaita complementary foods mm-hmm. inatakana hiyo chakula uiangalie unampea chakula kani kama ni uchi angalia uchi iko 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 ucha inakani sio uchi tu uende kawaita kama hii yetu mm-hmm. hata ukiwa kama sukari kwa hiyo usiweke sukari kwa kar mingi mm-hmm. na ukiongezea pale kitu kama pulupant sweks za kupani mingi Una, unaangalia hiyo uchi ni tofauti na ile yenye sisi tunakunywa mm. ni mtu msima anakunywa kwa sababu huyo mtu msima tayari ako na ako tayari matili ambayo tunatafuta mtoto ayapate ndipo tunasema kwamba unaposingatia lisha bora kwa mtoto haswa kwa hii complementary food akisha kwamba huyu mtoto abade chakula kulingana na wale masaa ambayo ina stahili mm. eh? na usijipe tu mtoto chakula sasa paka eh? ukimpea tena chakula mingi ni shida kuna makonjo ambayo mtoto anapata kwa sababu umempea tu chakula ina moja mingi unapata mtoto anapata makonjo iko ingine ambayo inatokelesea makonjo kama unapata mtoto amepata makonjo iko kama obesity mm. unapata mtoto unapata mtoto e, a, kuna ile inaitwa malnutrition malnutrition ni mtoto unapata amefura mm-hmm. unapata sasa hiyo pia inachangia na maneno ya lishe bora mm-hmm. ndipo tunasema kwamba sisi kama watu wasima tunahimiza kwamba mtu uenda kula at least kama ni ngumu sana akisha amekula mara tatu kwa siku mm-hmm. mtu msima lakini mtoto naye kwa sababu mwili yake inahitaji kukua mm-hmm. anaweza kula hata saidi ya mara tatu lakini kulingana na kiasi kile cha chakula ambayo unampea na chakula ambayo kina maadili ya kutosha mm-hmm. sio tu chakula ina moja yenye unashindia kupea mtoto kwa sababu unapofanya hivyo vile mwanzangu alisema mm-hmm. utachangia uta tena huyu mtoto kupata makonjwa kama ile inaitwa kwa shoko mm-hmm. kuna ile inaitwa marasmus iwa makonjwa yote inalingana na lishe ambayo we unapea mtoto ambayo mm-hmm. tunaita hiyo sio lishe bora mm-hmm. lishe bora inamaanisha umempea chakula ambayo inasingatia mahatili ambayo inahitaji kwa mwili wa mtoto mm-hmm. ya yeah. asante sana a uh, kwa kwa nzuri wa kuzinamu uh, na jeni pia vile vile kuna wewe unajua pale nyumbani wewe ni mzazi na pia unaweza kuchangamana na baadhi ya wazazi tu wengi ama wazazi fulani lakini kuna hii dhana ya kwamba uh, mzazi mmoja anapoona mtoto wa mwingine amekonda labda inazua uh, topic kama ina 
kujua mada fulani. Ah uh, swali wote niambia chochote ona mtoto wako amekonda hata lishe bora mwilini. Je, inabasha kwa mtoto alikuwa na mwili mdogo basi amekosa lishe bora mwilini? Asante sana. Kuna ligana mm -hmm. na ile gosi ya mtoto imeka. Mm -hmm. Unajua kuna watu wa kode lakini gosi yake iko sawa. Naam. Sababu mwili wake uko na unyevu wa mafuta ndani yake. Mm -hmm. Sababu amekula sio lazima sisi wote tunaone mm -hmm. tuwe wanono. <laughs> Sababu <laughs> kuna ligana. <laughs> yeah. Lakini mm -hmm. angalia gosi. Mm -hmm. Wakati kama masiHW masiHV wanatembea mijini mm -hmm. sana sana tumesoya kupima watoto mm -hmm. kwa mkono unajua ako na upana gani mm. ako na urefu gani ako na usitu gani mm -hmm. na pia gozi yake yenye mwenyewe inakuwe inakuambia wakati mtoto wako chini mm -hmm. kwa malisha mm -hmm. kwa hivyo eh atusemi mtu mkode hana afya ile iko muangalie kwa sura mm -hmm. na kwa ah, sio sura kwa gozi mm -hmm. na uone vile mtoto huyu anacheza mm -hmm. anakaa na vile mtoto afya yake iko sababu no. sio wote tutakuwa wanono. Mm -hmm. Kuna mwingine hata ni mtu mkubwa. Na mm -hmm. pia yeye gozi yake si msuri. Mm -hmm. Mwili wake hauna afya msuri. Mm -hmm. Kwa hivyo sio mtoto peke yake. Kwa hivyo sio sisi lazima tu sio lazima tunone mm -hmm. lakini agalia mtu kwa gozi, agalia mtu vile anavyokaa unaona gozi yake yenyewe inakuambia mm -hmm. sababu wakati mtoto ako chini kwa Malise bora hata mtu msima mm -hmm. unaona gosi yake ni tofauti mm -hmm. unakuta saikina inakatika katika mm -hmm. unakuta kuna ugonjwa inaitwa fra, fragra hiyo inatokana na da, ukosefu wa damu unakuta mtu gosi yake si, in, imekatika katika kama map una, in, anajitora chora kwa mwili unaona gosi imekatika kila mahali kila mahali mm hiyo -hmm. ni kumaanisha hana damu ya kutosha mm -hmm. kwa mwili mm -hmm. kwa hivyo tayari huyo mtu hata asipokuambia we mwenyewe kumtazama unajua ako na shida mm -hmm. kwa hivyo si si unono na si kukonda mm -hmm. agalia mtu gosi vile yako akoaje kiafya unamuonaje huyo mm. huyo mtu anacheza anafanya ile mambo inafaa mm. kufanywa na mtu kila siku mm -hmm. sababu ukiona wakati mtoto ananyamaza unaona hachezi mara moja unajua kuna kuna shida mm -hmm. kwa hivyo sio kusema ati mtu, mtu mkode hana afya kuna mkode na ukimwangalia kwa kilo yako sawa kwa gosi yako sawa malisha yake ni bora mm -hmm. kwa hivyo ina, inaligana na zile vitu unatumia kujilisha we mwenye mm. na kulisha mtoto. Ya. Unasema vile matamu mwenzangu amesema, <laughs> mwe, matamu amesema hapa SHV mwenzangu mm. inamaanisha mambo na kunona na kukonda hiyo mm -hmm. yote inakuja na mipango ya Mungu mm -hmm. na uh, although sangine inakuja tena na lisha pora. Naam. No. Lakini sasa atuseme kwamba watu wote wenye wamekonda ama watoto wenye wamekonda wa chakula mm -hmm. ama kidogo uh, kushipa inamaanisha ukishipa mwili mm -hmm. umekula msuri hiyo hema hii la hasha kulingana mm -hmm. na utafiti na kulingana na vile sisi mimi mwenyewe vile naelewa no. unaweza kupata mtoto amekonda na sio kukonda kwa kukosa kukula mm -hmm. hiyo ni mwili wake ambaye amesaliwa nayo ama mm -hmm. kile kisasi ambayo amelelewa ame, ametoa ame hii kimemleta Gio. sasa ukipata mtu mwenye amekonda ama e, mtoto mwenye amekonda sisi tunakifaa vile mwanzanga alisema sasa hivi mm. utumia ku, kupainisha kwamba hii kukonda kwa huyu mtoto ama huyu mtu especially mtoto mm. sababu hiyo kifaa kinatumika kwa mtoto mm. hiyo kifaa e, inaitwa mwaka tepo mm. mwaka tepo ni kifaa ambacho tunatumia ambayo kiko na alama mm. kila siji anatembea na hiyo kifaa hiyo mm. ndiyo tampea uhakika ya kwamba hii kukonda kwa huyu mtoto ni ukukonda kwa kukoza e, lisha bora ama ni kukonda kwa uh, ambayo ni kawaita mm. ya kusaliwa so atapima kwa sababu kuna alama ambayo imeweka kwa hiyo kifaa na wote wameshapitia mafunzo training yani ambao ya kutumia hiyo kifaa sasa ukienda kwa nyumba zako kama mm. hawa watu wanaitwa CHV ambao tuko ndani mm -hmm. unatembea nyumba zako hizo nyumba mia moja ambayo unatembea yangu unatusunguka no. unaposunguka nyumba yako upate kesi kama yema upate mtoto ambayo unashuku kwa macho yako kwa so, sababu macho yako kukwambia shida ya mtoto no. unachukua hiyo kifaa unapima huyo mtoto kwa mkono mm -hmm. unapoweka mtoto hiyo kifaa kwa mkono kuna vile utafuta hiyo kifaa alafu itakuwa kupea alama 
mahali alama itafika kwa sababu wameweka alama kuna manjano mm-hmm. kuna ile ya ile ile ya, ya kitani kibichi anatosema green mm-hmm. na ile ya yellow mm-hmm. na kuna ile ya red ile mm-hmm. ya nasema sasa hizo sote alama wamesiweka na kila alama inakwambia huyu mtoto ako katika harafali fulani mm-hmm. ukiona iingia kwa red hapo iko sasa sevia yani iko hali hatari huyu mtoto mm-hmm. yafaa ufanye rifaru mm-hmm. lafaa mtume hospitali haraka sana ikikuwa kwa yellow Yafaa tena akwe rifat lakini haiko savia iko inaelekea kuwa hatari. Mm-hmm. So far ikikuwa kwa green hapa hako sawa. Mm-hmm. Hata hakiwa amekonda lakini hako sawa. Sasa wameweka zile alama za rangi kwa hiyo kifaa. So wewe unapotembea sababu ndio tunasemanga hawa watu wanaleta CHV. Hawa watu husaidia sana katika jamii. Sababu huyu mtu ndiye atahakikisha kwamba huyu mtoto ametolewa katika hiyo nyumba, amepelekwa, amemtuma kwa daktari na amefuatilia kuona kwamba amepata shapor ndoto anapofika kule wataangalia kama especially kama mwenye amekuwa kwa red huyo unajua hali yake ni hatari kwa shapora mm. tunaweza kuanza kutuacha wakati wote mm. sasa anapoenda pale watampea vyakula ambayo kwanza zile zenye zinaitwa posting food vyakula za kuinua hali yake kuinua ile lisha yake ikuje kwa level at least ikuje kwa hiyo sasa yellow Mm-hmm. Sasa manjano ndio sasa tena apeo ndio akuputi sasa standard sasa ya lishe bora sasa kuna vyakula ambazo zinamleta haraka zina support yeye mwili yake mbio simlete kwa sababu tayari ako at risk ako katika hali hatari so hii mambo yote inafanywa na hawa watu wanaitwa wale wa utumwa afya kuchitolea ambao tunaita kwa kimombo CHVs mm-hmm. wanatembea kwa manyumba wakifanya kazi hiyo upande wa lishe bora so ninamaanisha kwamba Atuendi tuku tunaangalia na macho atu huyu mtoto amekonda sasa huyu mtoto ako na hiyo lazima tutumie hiyo kifaa ndio tunakupea uhakika ya huyu mtoto hali yake ya kiafya ilisha pori kwa namna gani hiyo mm. kifaa ndio tutupea sasa uhakika na ukweli mm-hmm. huyu mtoto tumtume kwa daktari ama ako sawa mm-hmm. yeah kama sante sana pius uh, kwa maelezo hayo msikilizaji ni ndani ya 9 tisa ni tutatisa mtaani ndio kipindi cha wali kiwa kichapiane ndani ya makala tumaini leo tukizungumzia kuhusiana na swala la lishe bora na wale nimeweka sita zimebaki kabla ya saa sita utakuna pokea mkutasari japo kwa lugha ya kimombo kwa sana nataka chukua mapumziko mafupi tu alafu tutakuwa tunarejea kumalizia malizia mazungumzo yetu msikilizaji usisonge mbali asante kupitia majadiliano tunatafuta suluhisho la changamoto za jamii maendeleo ndio msingi ndio msingi sasa kwa mtoto anaweza kuwa atasaliwa hivyo. Na sasa sisi wengine unasasaa mtoto kulingana na mwili wake. Unajua sasa sisi wazazi wote wende tuko na mimi ama chamii hiyo iko na hizo mwili. Mtoto atafuata tena hizo mwili za chamii. Wenda imefuata hiyo chinzi ya mama na baba ama ya hiyo uko. Sasa hiyo kukonda mtoto amekonda juu hana afya. Unaweza kupata mtoto hata unaona kwa macho yake amekonda lakini ukienda kwa kilo mtoto ako sawa. Mm. Na ukienda mwili yake imeteresa ya mtoto ako sawa. Mm. Lakini uende mwingine amenona kumbe na yeye ndiye ako na shida. Ndiye ako na magonjo hata sio kunona kwa kawaida. So hiyo kukonda ama kunona haichangii sasa kwa ya kwamba mtoto ako sawa. Hana afya. Makala ya tumaini sima usikike tuma maoni sasa tujadiliane tuelewane tuweze pamoja ya mazungumzo yetu husiana na lishe bora hapo studio ni kama ndio mwanzo kule da hapo tulikuwa tunazungumzia kusiana na makala tumaini mada leo ikiwa ni muhimu wa lishe bora kwa wana watoto na pia kwa watu wazima na bila shaka wote niko ndani ya studio na Jen na anaye pius ambao ni wa huduma wa afya pale katika jamii. Na karibu tena tuweze kurejelea mazungumzo yetu jeni pamoja na pius. Na kuna yule msikilizaji ambaye labda anatusikiliza mchana wa leo lakini haelewi ama hatambu umuhimu wa lishe bora kwa watoto na watu wazima kiujumla. Pius labda ulikuwa kufanuzo wangu kusiana na hilo. Ya, yeah, umuhimu aswa tukianza na watoto, umuhimu mm. wa lishe bora kwa watoto. Naam. Utakufanya wewe mzazi utafanya wewe mzazi ukue na kasi rahisi 
haswa katika masuala ya kushughulikia e, mambo yako mm-hmm. ya uchumi mm-hmm. unapolisha mtoto wako mzuri mm-hmm. chuo ya kwamba hautakuwa mara kwa mara kukua sasa mkeni wa hospitali mm-hmm. kwa sababu ya magonjwa ya mtoto ambaye imetokana na nisha bora mm-hmm. so unaona pale utakuwa sasa tena unasaidia kukua uchumi kwa sababu wakati unapokuwa e, mkeni wa hospitali kila wakati mm-hmm. uchuo hiyo ni karama kwa huyu mtoto Mm-hmm. Iso karama sote tutasi tutafanya namna gani tusuje mm-hmm. hizo karama mm-hmm. waacha tusingatie haya masuala ya shabora kwa watoto wetu mm-hmm. ili tusichukute katika hizo karama ambazo tungesuia e, mapema kwa kupeleka watoto wetu hospitali kila mara kila uchao mm-hmm. hiyo ni umuhimu wa kwanza utakuwa umesaidia ume kwa kukua uchumi wetu kwa sababu utakuwa una save ama utaweka hizo pesa ambazo ungetumia kwa karama za kuenda hospitali kwa ajili ya mambo ambayo inasinga inalenga mambo na lisha bora mm-hmm. ambayo ungeyafanya mapema na isuie vitu mavitu kama hizo no. swali so, kitu kingine umuhimu wa lisha bora itafanya utafanya hata wewe mtoto atafurahia maisha kumbuka mtu anapo anapokula vizuri mtoto anapokula vizuri huyu mtoto mahali hako hata mahali anatembea anajihisi yeye pia ni mwanadamu katikati ya wengine kwa sababu utapata magonjwa ambaye ina imekumba ime huyu mtoto we ulichangia kama mzazi kwa sababu ya mambo yanalisha bora mm. mtoto sasa anapochumuika na watoto wengine anajiona ona for example unaona mtoto unaona eh, kuna magonjwa ambaye natokana unapata kama mtoto hata kwa vichwa unaona kichwa unaona hapa kwa kichwa mtoto anaanza kujikuna unga unga sikitoka hiyo mm. ni maneno yanalisha bora minyoi iko kwa mtoto kwa sababu hiyo ni maneno yanalisha bora vita uti wani utati wa mtoto kwa sababu minyoo imekuja anakula vyakula ambavyo kuna uchafu sasa hiyo mtoto anapokaa na watoto wengine utapata huyu mtoto hana furaha kwa sababu wengine wanaanza hata kumuita majina wewe uko na mashiriki kwa kichwa wewe sio nini mtoto hata anaanza kujiona kama ye kwa nini kichwa yake iko tofauti na vichwa vya watoto wengine mm-hmm. ndipo tunasema kwamba huyu mtoto ata atachangalia kuwa tofauti sana kwa watoto wengine wewe nao kama umechangia masuala kama hayo so fa tunaambia watu ya kwamba kama mzazi machukumu lako kama mzazi ni kuhakikisha kwamba hili swala la lishapora unalifuatilia sana kwa upana na kwa ukaribu kabisa ili mtoto asikuje ajisi kama yeye si bora kwa watoto wengine mm-hmm. kitu jambo lingine la tatu unapozingatia hii swala la lishapora kwa mtoto wako mm-hmm. ama jamii mm-hmm. lishapora kwa jamii hata hiyo jamii itakuchukua kama wewe ni mtu ambaye unafaa ni mtu tena kama bora utakuwa na heshima zako mm-hmm ona mama ambaye anajua kuzingatia ile swali la lishapora mm. ama mwanamke ambaye yuko kwa nyumba yake anazingatia ile swali la lishapora huyo mm. mwanamke ama huyo mama ama huyo mzee anapendwa sana anakuwa mtu ambao ni mstikipao mbele sana kwa vile anajua kupangilia familia yake anajua kulinda familia yake unapomuona hivi anakuwa kama ni mwanamke pomba anaelewa kitu ambacho anafanya na hata atakuwa kama mtu ambaye ni champion kwa kusingatia ama kuweka haya masuala ya shapora kwa jamii. Jamii itakuwa inamuona kama ni kipao mbele ama ni mtu bora sana kwa kupangilia mambo na shapora. Mm-hmm. Mbali na ule mwanamke ama ule mtu yoyote ambaye haelewi ama hana haja na mambo na shapora. Mm-hmm. Anapanga, anafanya tu ana chakula anakienzi tu kwa kwa vyote vile anaona. Mm-hmm. So fa, unaona mtu kama huyo hata katika jamii haiwezi kumwangalia kama ni mtu mwenye anafaa. Umalizia Lisha pora mtu yote ambaye anazingatia ma, ma, maswala ya shapora huyo mtu anaweza hata ku anaweza hata kupata ma, be, kazi mahali mm-hmm. ama anaweza kuwa mtu ambaye mahali tuna shughuli yote ya kufanya kuupishi ku, ku, ama kidi yote na anaelewa yale maswala mm-hmm. unaweza kupata iye anakuwa kama kitaka mjuke kitaka mjuzi anachukuliwa mstari wa mbele anakuwa pale ana anazokuwa hata mtu wa kuelemisha watu wengine katika jamii kwa sababu mtu mwenye anaelewa masuala kama haya ana ni mtu ambaye hako na umuhimu sana katika jamii anaweza kuitwa aenda aelemisha watu wengine mm. anaweza kuitwa aenda apikie watu wengine ama afanye kazi mahali fulani na hiyo inaweza kuchangia tena kwake kwa maisha yake kuwa mazuri kwa sababu mm. anaelewa haya masuala mm-hmm. hii masuala si yote anaelewa tunaomba kwamba ni anafaa watu wafuatie haya masuala kwa karibu sana kwa sababu lisha bora kiwa na lisha bora huko mtu sawa kiwa na lisha bora umesuia mambo mengi umesuia magonjwa umesuia e, karama e, mingi sana kwa maisha yako mm-hmm. ni haya na maswali sana fuse na kwa gani labda kuna hivyo msidhani ya bank anasikiliza uh, mchana wa leo na wale watu ambao wamejitenga kwa kwamba anapata watu wa mikapa moja anakula 
na kijiba kumi kia fruits na wanasema kwamba wana balance diet ama ndo wanasema kwamba wanapata lishe bora je <laughs> na mara kwa mtu anayekula matunda peke yake ndo anapata lishe bora hapana mm. ningetaka kusema mm. good health starts with the mother mm-hmm. wakati mwanzangu alisema mambo ya kulisha mtoto mm-hmm. kwa matiti mm-hmm. Foundation ya mtoto inaanzia kwa ma- ama mtu yote. Unajua kuna wakati nilikuwa mtoto mm-hmm. kwa mama yangu. Mm-hmm. Wewe kuna wakati nilikuwa mtoto kwa mama yako. Mm-hmm. Foundation yako mm-hmm. inatokana na jinsi mzazi wako alivyoiweka. Mm-hmm. Wakati unanyonyesha mtoto continuous miezi sita, mm-hmm. ni kujenga unajenga foundation ya mtoto. Hata wakati atakuja kuanza kukura, msingi wake itakuwa ni farm foundation. Mm-hmm. Kwa hivyo Malisha mzuri ya mwili inatokana na, na, na mama. Mm-hmm. Si baba sababu baba hakuna wakati atanyonyesha mtoto mm-hmm. ni mama. Naye baba pia analishwa vizuri na nani na mama. Kwa hivyo msingi mzuri wa kukula vizuri sio matunda peke yake na sio gedheri peke yake na sio mchere peke yake na ugali ni mchanganyiko wa chakula ambao iko na madini yote ya kujenga mwili. Mm-hmm. Kwa hivyo sisi wa mama tuchukue jukumu agarau pata kidogo kidogo lakini ujue ile chakula umewekelea kwa jiko iko na kila kitu ya kusaidia mwili na pia ya, ya, ya kusuia maradhi e, e, magonjwa mm-hmm. sababu wakati wewe sio mgonjwa uko uko na unakuwaka uko uko kwa hali mzuri sana wakati unagojeka kila wakati hata wewe mwenyewe unajisikia hauko kwa hali mzuri mm-hmm. kwa hivyo tulise familia zetu tusuie magonjwa na pia tuwe na na, na afya mzuri kwa mwili mm-hmm. na wakati mtoto yako anatembea kwa njia wacha pokesi iwe kwa wasasi mm-hmm. eh na na pia labda tunapoendelea kuelekea kumalizia malizia haya mazungumzo sababu naona ndaka kuna watu baada ya saa sita za mchana kuna wale watoto ambao wazazi ambao wana mazoefu sana kumlea watoto ile kitu ambao wanaita ni ice cream hilo na tunga ningetoka tu uelezee msikilizaji ambao msikiliza mchana leo athari ya ice cream kwa mtoto mdogo ni vipi? Ya, yeah, kuna vitu ambavyo eh wasasi vile umesema eh ndani tuto eh umesema mambo ya kumlia watoto mambo na ice cream no. hali kadhalika vitu kama mambo sweet. Mhm. Isi ya kula siko na madhara makubwa sana kwa watoto. Mm-hmm. Eh tunasema kwamba mtoto asiwe yeye ndiye anakupea mwelekeo ya kumpangia mambo na lisha bora. Mm-hmm. Kwa sababu kuna wasasi ambao wanapenda wasasi watoto kiasi kile mtoto anaposema tu kitu na si maenda alete kitu. Na bila kuelewa hiyo kitu madhara ya huyo huyo hiyo kitu kwa huyo mtoto ni yapi? sababu wewe pia unapofanya hivyo chiulize baba yako ama mama yako alifanya hivyo ndio kwa hivyo kweli mm-hmm. sasa wewe unafanya kwa sababu ujafanya utafiti wa kutosha kuhusu haya vitu ya hili hizi vitu ya kula ambazo unanunulia mtoto wako mambo kula kama hizo e, watu ambao wanasimua utui mapishi hizi vya kula zimepikiwa wapi mm-hmm. simetengenezwa wapi kwa sababu ya kula mingi unapata sing, mingi ziko na ile vitu zinaje tunaita chemicals mm-hmm. ya kula ambazo zinatengenezwa na mambo singine ndani ambazo zinaenda ku, 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 kuleta madhara kwa afya ya huyu mtoto mm-hmm. unapata hizi vya kula zinaweza kuna chemicals zinaenda kuumiza huyu mtoto wewe unanunua hii chakula kwa bei nafuu ama unanunua hii chakula chufurahisha mtoto wako lakini karama yenye utakucha kuchangia kwa kutipu huyu mtoto anapoathirika kwa kupitia kwa hizi vya kula ni karama kubwa mm-hmm. For example acha tuite tena kwa chakula kama isi sweet senye unatoa watoto wetu. No. Mm-hmm. Angalia karama ya, ku, ya, ya, ku, ya, ya, ya meno. Mm-hmm. Ni unapata mtu anapokuwa unapata meno inaanza kutoka meno inaanza kupata mashimo. Ukifuatilia utapata huyu mtoto alianza kukula vyakula tamtamu. Anaanza kula hizi vitu zikienda kwa mesi. Kwa sababu huyu mtoto hata pika mswaki akisha kula hizi vitu na sina kwama kwa meno. Unapata mtoto maisha yake anakaa anakosa meno ama ifika mm-hmm. leo fulani unapata mtoto mtoko meno inauma kwa nini alishinda kukula masweet kukula vyakula ambazo silipaki kwa meno yake sasa mm-hmm. unapata karama tu ya kutipu meno ukiangalia mzazi ama msikizaji wanyama unanisikiza sasa hii karama tu ya kutipu meno ni pesa ngapi unaona 
Sasa hizo karama kwa nini tunakuja tuna wenyewe tunachichengea hizi karama tukuje wenyewe tu tuanze kuchuta kwa kukaramika vitu kama hizo. Mm-hmm. Na ambazo tunaweza kusisuia mapema kwa ku kosa kuanza kuchangia kwa kununulia watoto vitu kama hizo. Mm-hmm. Unapopea mtoto vyakula ambazo siko na makemiko, unanunua vyakula kwa barabara, muta ameleta tu vyakula, ameweka marangi, wewe unapea mtoto. Wakati makonjo yanaenda kulipuka kama makanza kwa mwili ya mtoto. Ukonza kama kanza, unatoka una, una pesa ngapi kutipu? Hata singine uweze kutipia hapa Kenya, sinaenda paka ngambo. Na ukifuatilia wewe msasi ndio ulichangia, kwa sababu mtoto aliona tu baba ameniletea, mama ameniletea chakula, anaona ameniletea swidi, ama aliona mtoto mwingine, wewe unaona mtu mtoto mtoto anasema nipe tu mwingine anapewa. Umefanya utafiti ukachua, huyo mwenye anamulisha, wenda hana hapari, wewe pia unaingia huko kwa nini? Naimisa wala ambao unatusikiza kwamba fanya utafiti wa kutosha kwa chakula yoyote ambao unapea mtoto wako kwa sababu mtoto anakutegemea wewe yeye yeah, hajui nini unampea wewe ndio uko na akili ya kutofautisha kitu kipaya na kitu kisuri usipee tu mtoto kwa vile watu wanampea fanya utafiti wa uchagu, kutosha ndio ununue chakula yote kupea mto, mtoto mtoto yeah. na masante sana kwa ufafanuzi huo makana yes. kitumaini sima usikike tu muone sasa Tujiriviane, tuwelewane, tuweze pamoja. Kweli kabisa msikilizaji ni makala ya tumaini kwa lisani ya CBCC na leo tukiangazia ambazo mmoja kuhusiana na muhimu wa lishe bora hasa wakati huu wa kiangazi. Na jeni tunapoendelea kumalizia malizia haya mazungumzo. Ye, mimi naamini kwamba wewe pia pale wewe uko katika jamii pia vile vile kwa kuvius uko katika jamii. Na yapenda tuweze kushiriki pamoja na msikilizaji changamoto ambazo zinaweza changia sana mtu akosa ku access chakula ama ku access chakula ambacho iko na lishe bora. Yaani challenges ambazo zinaweza fanya jamii kukosa kupata chakula ambacho ni lishe bora. Aya naam kabisa e, mimi ninapo e, chipu hilo swali. Mm challenges ambazo zinachangia katika jamii ambazo tunatoka ndani mm. mimi binafsi naona kwamba challenge ya kwanza ni umaskini yani kukosa hela mm-hmm. unapata mtu wenyewe anataka akuwe na chakula alikuwa ni chapora kwake mm-hmm. lakini unapata wewe mtu mapato yake iko chini sana mm-hmm. sasa wewe mtu hata kitambo tu apate chakula kama tuseme hizi vyakula zenye ziko na proteini za kuchenga mili mm-hmm. sina kuanga na karama sana angalia nyama angalia hata kata hii kidheri tu marako iko na pekali mm-hmm. kwa sababu pia hiyo ni protein hizi vyakula sasa unapata mtu anashinda tu bora amepata ukali kwa sababu hiyo ni haraka kuipata sasa kuenda mtu pate nyama anaona sasa ni ngumu hata supu sasa ndio tunasema kwamba karama tena ya maisha inachangia mtu kukosa kupata lisha bora mm-hmm. lakini ndio tunasema tuambia watu kwamba ukiona kimeumana sana simba kikosa nyama hula nyasi mm-hmm. enda tu tukwata supu ya mkuu kunywa mm-hmm. utakuwa umekula protein no. Na sasa tena ni watu kukosa kuwa na elimu. Mm-hmm. Mambo ya elimu tena inachangia. Usipokuwa unapokosa ndio tunaambia watu, watu katika mtaani kwamba hakikisha mtoto wako angalau apate elimu kwa sababu hiyo elimu itamsaidia sio kupata kazi peke yake mm-hmm. lakini itamsaidia kwa kata anapopanga maisha yake uko mbele. Anapokuwa mm-hmm. kama ameingia katika ndoa ana maana anapokuwa katika maisha yake mm-hmm. atakuwa na elimu ya kuambia kwamba unapokula hii chakula hii na hii iko na hii matili hii iko na hii matili hii iko na hii na matili. Mm-hmm. Unaweza kuipata kwa njia hii na njia hii na njia ile ile. Mm-hmm. Kulingana na elimu ambayo anakuwa amepata. Ndio. So far watu wengi challenge ya pili hawana elimu. That's what we call we are identify caps within our community. Mm-hmm. Yaani nafanya watu wanakosa kupata alisha bora. Mm-hmm. Nimesema ya kwanza ni umaskini. No. Pili ni kukosa maarifa eh, elimu. Mm-hmm. Elimu ambayo inaweza kukuambia kwamba chukua mba maandisi ukule, uende uchukue pale eh, uchu ukunywe, mm-hmm. usonge pale uchukue matunda ukule. Hiyo elimu pia sio elimu yenye mtu anazamuka tu anaipata kama ajaingia mahali akafundishwa mm-hmm. ama akaelemishwa. Mm-hmm. Kitu kingine ambayo inachangia watu kukosa kuwa na lisha bora mm-hmm. ni hali ya masingira ya maisha ambayo wanakaa. Mm-hmm. Watu unapaza kupata mtu masingira yenye anakaa, huenda mwingine anakaa katika masingira ambayo anahangaishwa. Mm-hmm. Unapata kama pipi au katika masingira eh mtoto wa kike katika masingira ya kuhangaishwa. Ameoleka kwa mtu mahali mwenye amekaa. Eh hapo anahangaishwa kitambata kula na kitambata futa chakula na chakula ipatikane. Hawezi pata kwa sababu huenda ako na stress anaangaishwa katika mahali ya maisha yenye amekaa kila wakati anatumika anatumiwa kwa njia ambayo ifai chukua mfano mtu mwasa tembo mtoto wa kike ameoleka 
na kila siku anaambiwa na mzee yake wewe umekuja hapa kukula na kujaza jo maharibu vya kula yangu mm-hmm. unaona mtu anasema wewe kula vya kula yako hata mimi siwezi kula anawaacha anasema sasa mimi siwezi kula hiyo kula kwa sababu nakula na natusiwa mm-hmm. eh sema mimi nimewahi kuona hali kama hiyo mtu anasema mimi nitakaa hata siku mbili sikuli chakula yake heri nisikule tu ana nakula na nanatusi the same wenda wewe mwanaume wenda utakula the mtoto akika na kutusi sema wewe unakula wewe ule nunua ulichua ile toka wapi mm-hmm. unakula yenye umenunuliwa na mtu sasa mtu anasema ah hata waacha nikaa hiyo sasa unapata hali ya maisha ya masingira ya kukaa inachangia ama mtoto mtoto huenda amelelewa kwa mtu mama wa kambo mm-hmm. ama amelelewa mahali ambapo unaona sasa mtoto anaona akikula anafanya makosa sasa huyu mtoto hata anapiti kukula kwake anakula aki mwingine anasema unakula sana anakula wewe umekucha hapa unakula chakula mingi e, anaambiwa vitu kama hizo sasa masingira inachangia hata huyu mtoto aweze kukula akiwa free mm-hmm. ukiona chakula anasema huenda nakula nitatusiwa nita ama nitachapwa masingira inachangia tena mtu kukosa kupata matendo ya kukula chakula ambayo anahitaji. Mhm. Waenda unataka chakula fulani, ukiuliza mtoto akiuliza, "Mami, so wendo unua matunda matu, matu, ama Baghdadi?" Anaanza kuchapwa ama anakuwa mkali. Wewe unanipea pesa, imetoka wapi? Mhm. Enda wewe kwa fulani, enda utafute mahali iko. Unapata vitu kama hizo tena. Sinachangia watu wetu kupata lishe bora. Kitu kingine ni ile tunaita antrios, tunaita thana tunaita anga sterilize. Mm. Hizo kuamini, yani jamii zingine zinaamini. Kuna watu wengine wanaamini kwamba kukula vitu singine sio uweze kula ama chakula fulani iko nini. Mm. Unapata mtu eh unaambiwa hata uh, mwanamke mchamzito ati usikula mayai. Hata sio utakula mayai. Usijui mtoto atakuwa na. Yaani wanaambiwa hivyo. Kuna vitu singine watu wanaamini ka kwamba mtu unapata sasa ati mimi nimeona watu mtu anaambia wewe mchamzito usikule mayai ukikula mayai usikute itakuwa namna gani sasa mtu anakuja anaamini ati walikuwa wanasema wacha usito usikule mayai <laughs> na uenda akikula mayai apata <laughs> afya lakini anaambiwa tu kuna mtu anamwambia usikule kuku eh ukikula kuku sio nini itafanyika sasa mtu anaanza kusema hiyo na mtu ameleta hiyo maneno ilikuwa imepitwa na wakati <laughs> sasa unapata mtu afya yake anakosa kula vitu ambavyo ziko na na maadili kwa sababu ya kuamini hizo vitu ambazo zilikuwa za kitambo ambazo zilikuwa katika majamii fulani walikuwa naamini hivyo wewe ndio ulikuwa unafanya hivyo ili waume wakulenga mayai peke yao ama kula kuku peke yao au kuwa nataka chukulijua wakina dada wanakaa karibu na kuku wenda watasoa kukula kuku siishe sasa wakaleta hiyo maneno ati usikule kuku ama usikule mayai ili kuku sitekwe sikuwe mingi walikuwa wanafikiria vitu kama hivyo lakini haiko ina maana ya kwamba italeta madhara kwake akikula mm-hmm. so mimi naona hizo ni baadhi za vitu ambazo za ngine za kudangia mm-hmm. mtu kukosa kupata kukula vyakula ambavyo vinastahili kwa sababu ya vitu kama hizo na nikimalizia tunaweza kupata tena nimeona tena swala la kina dada zetu wengi mm-hmm. wamesoma kukula hizi vitu kama hizi ma- mawe unapata mtu anamumunya mawe tu anamumunya mawe na hii mawe ukiona hii mawe ajui ilitoka kwa jiwe gani huenda ime hiyo chiwe yenye walitoa hiyo mawe ujui watu walikuwa wamefanywa uchafu gani ama ilikuwa nini kwa sababu hiyo mawe nayo inaamini haikuoshwa mahali mm-hmm. sasa mtu aliyetoka kata hiyo mawe na akaleta kwa akaleta sokoni kuanza kumumunya ujui hiyo mawe nani alikalia ujui mawe iliwekwa nini sasa unachangia kuleta tena afya mbaya kwa mwili yako sasa mimi naona vitu kama hizo kwa sababu hata haichawekwa hata haichawekwa kwa karatasi kakuwa sealed haichapitia hata kwa hiyo mawe haichapitia kwa Kenya Bureau of Standards kachunguswa mm-hmm. kama iko sawa sasa unapata kuna tatoto wetu kwa soko bwana eh wamenua mtu ameweka mawe hata wengine anakula nyumba mzima nyumba una hii yenye hii mawe yake unaona mwanatata anatoa kwa kichap shika mimba anaanza kutoa hiyo nyumba anaweza kula mpaka hapo hapo moyo imalize na ajui hiyo mawe ilikoroka na uchafu kani yes sana sana tu kwa kwa ndozo huo na kwako labda je na mimi pia ni uko katika jamii na hata wewe mwenyewe labda ni kitu gani ambacho kinaweza changia ukutopata ni shebora hasa wakati huo sana sana ni ni niweke ni kufu maneno ya mwenzangu mm. hii mambo ya kupata pesa naam inachangia sana kukosa lishe bora uh-huh. sababu hakuna kitu ye, ye, utatumia kama hujamiwa mm-hmm. kwa hivyo hiyo eh, kukosa pesa ni pad, ni pad moja ya kuchangia lishe eh, bora naam. sababu huwezi kula nyama uh-huh. kama huna pesa mm-hmm. huwezi kula matunda kama huna pesa mm. kwa hivyo tuge, tugesema kama sisi eh, kwa mfano wale tuko na mashamba mm. tujaribu 
eh, kupata sukuma, kupata spinach, jaribu kuweka mti wa avocado. Mm-hmm. Ile 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 fitu itaku iko karibu na wewe. Mm-hmm. Jaribu bu kupanda. Mm-hmm. Tulisema siku nyingine tusaidiane. Mm-hmm. Kwa mfano mtu mwingine ni re, ni tenant na mimi ni mwenye shaba. Mm-hmm. Jaribu kusaidia wenzako uainue sababu wakati rafiki yako ni mgojo mm. pia wewe pia uko wewe uko na shida no. sababu utakuwa ukimchuga kila siku unatumia pesa yako unatumia mali yako badala ya hiyo wacha tuelemishane mmoja na mwingine mm. jinsi tutakavyo jirida sisi hata kama kuna shida ya pesa sio lazima tu, 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 siku hizi sio lazima uende chakula upaki kwa nyumba mm. unanunua ile unatumia kulingana na vile mfuko iko mm. wacha tu tukimanage ile chakula tunatumia agarao inakuwa balanced diet ndio mm-hmm. tunasuia magonjwa sababu hatuwezi pigwa na kiagasi tupigwa na mfuko kukosa pesa na pia tupigwa na magonjwa mm-hmm. tusuie ndio yeah. tuweze kulinda afya zetu asante sana mm. jen uh, pamoja na refuse kwa mazungumzo bora mazuri tu ambao tumekuwa nao hapa ndani ya tisa tisa nukta tisa mtaani radio msikilizaji ndio mwisho wa mazungumzo haya na Mwenyezi Mungu labda tujalie wakati siku nyingine mwezi mwingine tena tutaalika views na tumwalike jen <laughs> aweza kutupavanulia vizuri jinsi nyumba inaweza bombolewa au <laughs> hula wa msikilizaji mimi niko pamoja nawe mpaka saa saba lakini wageni wanaondoka itisha chochote ambacho unataka mimi nikuchezee hapa nani na mimi nitakuwa nakupa right on time ni temasi radio star thank you asante sana mm-hmm. tumeshukuru asante Kupiti ya majadili ya sno tunatakuta suluhisho na changamoto za jamii maendeleo ya usiki maswala ya afya Mnashukuru mtu Asante sana please Wana wana kunanga nyumba inangu Sisi sote tutafute majibu kwa moja Tujadili ya Masuala muhimu kuhusu jamii yetu. Makala yetu maini ya milito kwa kuona shirika la Center for Behavior Change and Communication, yani CBCC.